প্রিয় দর্শক আমি মোরশেদুল ইসলাম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সম্পদের প্রিয়তে আর কিছুক্ষণ পরেই আমরা বরণ করে নিতে যাচ্ছি মহান একুশের প্রথম প্রহরকে আমাদের আজকের সম্পাদকীয় বিষয় একুশের চেতনা ও মাতৃভাষার মর্যাদা আমাদের সাথে আজকে আলোচনার জন্য উপস্থিত রয়েছেন বিশ্বজিৎ ঘোষ অধ্যাপক বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ এবং অধ্যাপক মেজবা কামাল সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মেলন প্রিয় দর্শক আপনারা ইচ্ছে করলে আমাদের সাথে এই আলোচনায় যোগ দিতে পারবেন আমাদেরকে ফোন করতে পারবেন যেই নাম্বারগুলো টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যাবে সেই নাম্বারে এছাড়া আপনারা ফেসবুক অথবা এস এম এসের মাধ্যমেও আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন তো আমরা আলোচনায় যাবার আগে একটু দেখে নেব এই মুহূর্তের সর্বশেষ শিরোনামগুলো ভাষা শহীদ ও সংগ্রামীদের শ্রদ্ধা জানাতে প্রস্তুত বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারকে দেয়া হয়েছে নতুন রূপ রাজধানী সহ সারা দেশে সতর্ক আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী বিশ্বের প্রতিটি ভাষায় একুশে ফেব্রুয়ারি ইতিহাস তুলে ধরার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী ষোল বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেয়া হল একুশে পদক শ্রমিক না নেয়ার বিষয়ে মালয়েশিয়ার সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তিতে কোনো প্রভাব ফেলবে না জানিয়েছেন দেশটির মানব সম্পদ মন্ত্রী কার্যকর হল রেলের নতুন ভাড়া যাত্রীদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া সেবার মান বাড়ানোর তাগিদ এবং রাজধানীর বাড্ডায় আটক জঙ্গিদের তথ্যের ভিত্তিতে মহম্মদপুর থেকে বিপুল পরিমাণ বোমা উদ্ধার তবে আটক করা যায়নি কাউকে আমরা এবার চলে আসব আমাদের আলোচনায় একুশের চেতনা ও মাতৃভাষার মর্যাদা আমি প্রথমেই বিশ্বজিৎ ঘোষ আপনার কাছে আসব একুশের চেতনা আসলে ব্যাপারটা তো অনেক বড় নিঃসন্দেহে আপনি যদি খুব একটু সংক্ষেপ করে আমাদের বলেন আসলে একুশের চেতনা বলতে আমরা কি বুঝবো আসলে একুশে ফেব্রুয়ারি আপাতদৃষ্টে মাতৃভাষা মর্যাদা রক্ষার আন্দোলন ছিল কিন্তু এর গভীরে একটি গণতান্ত্রিক চেতনা কাজ করেছে এবং গভীরে এটি স্বাধীন সার্বভৌম স্বায়ত্তশাসিত দেশের স্বপ্ন ছিল এটি অনুমান করা যায় এবং এই প্রসঙ্গে ওই কবরনাটকটাকে ধরে যদি আগাতে পারি কবরনাটক সম্পর্কে মনির চৌধুরীকে উনিশশো আটষট্টি সালে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আপনি তো কবরনাটকে ভাষা আন্দোলনের কথা বলতে চেয়েছেন মনির চৌধুরীর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলেছেন না আমি কেবলই ভাষা আন্দোলনের কথা বলতে চাইনি আমি বলতে চেয়েছি আরও অনেক কিছু আরও অনেক কিছু ভাষা আন্দোলনের চেতনাটা একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনাটা এমন হয় অনেক কিছুর জায়গা যেখানে স্বাধিকার সাহিত্য শাসন এবং বাঙালি জাতীয়তা বোধ বা জাতীয়তাবাদ যেটাকে বলি এই বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশের তাই একুশের প্রধান চেতনা বলে আমি অনুমান করি এবং এর সাথে অসাম্প্রদায়িকতা এর সাথে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর যে প্রবণতা এগুলো একুশের চেতনার সাথে সংশ্লিষ্ট ধন্যবাদ অধ্যাপক সলিম আল্লাহ খান আপনার কাছে আসি মাতৃভাষার মর্যাদা একুশের চেতনার একটা অন্যতম এবং সেটি শুধুমাত্র বাংলা ভাষা নয় সমগ্র বিশ্বের সমগ্র জাতির যার যার নিজস্ব ভাষা তাদের সেই নিজস্ব ভাষার অধিকার রক্ষা এটি ছিল একুশের একটি বড় চেতনা যে কারণে পরবর্তীকালে আমরা এই দিবসটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসও করতে পেরেছি তো সব দেশের সব জাতির ভাষা রক্ষা করা স্থানীয় ভাষা যেগুলো আছে আমাদের সেগুলোকে রক্ষা করা তো সব মিলে এই রক্ষা করার কাজটি কেমন হচ্ছে আপনার কি মনে হয় আমার মনে হয় আমাদের গোড়াতে একটু কথা বলা দরকার যে একুশে ফেব্রুয়ারিতে যারা আন্দোলন করেছিলেন তাদের মূল স্লোগান কি ছিল তাদের শুনেছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই তখন মাতৃভাষার কথাটা তারা বলেনি অর্থাৎ আমার মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে এটাই ছিল দাবি বর্তমানে যে আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস করেছি আমি মনে করি এটা একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনার বিকাশ না বিকৃতি এই প্রশ্নটা তোলা দরকার আমি এই জন্য বলছি যে আমি বলছি যে এই জন্য যে দুনিয়ার সকলের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা যাবে না ধরুন ব্রিটিশ আমলে আঠারোশো সাঁত্রিশে পার্সিকে বদলিয়ে আমাদের এখানে ইংরেজি রাষ্ট্রভাষা হলো রাষ্ট্রভাষা শব্দের অর্থ কেন ভারতের সংবিধানে দেখেন ভারতের সংবিধানে তিনশো তেতাল্লিশ এবং তিনশো চুয়াল্লিশ দ্বারা লেখা আছে ইংরেজি হবে অক্সিলিয়ারি অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ আর হিন্দি হবে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ওখানে রাষ্ট্রভাষা শব্দটি নেই অফিসিয়াল কথা আর ভারতের পনেরোটি ভাষাকে সংস্কৃত শুদ্ধ বাংলা শুদ্ধ 
উর্দু শুদ্ধ এগুলোকে নাম দেওয়া হয়েছে ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ভারতের লক্ষ্য করার বিষয় একটা হচ্ছে ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ আর হচ্ছে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ এইটাকে আমাদের দেশে আমরা রাষ্ট্রভাষা বলেছি উনিশশো বাহান্ন সনের আন্দোলনটা ছিল আটচল্লিশ সন থেকে শুরু হয়েছে যে আন্দোলন সেটা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিয়েছিল অফিসিয়াল ভাষা মেনে নিয়েছিল কিন্তু লিঙ্ক ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে তারা বলেছিল শুধু উর্দু হবে ইংরেজি পাশাপাশি থাকবে সেইখানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি ছিল এখন আমরা যে কথাটাকে একটু তরল করে ফেলতেছি ডাইলিউট করে ফেলতেছি যে পৃথিবীর সব মাতৃভাষা অধিকারকে রক্ষা করতে হবে সব মাতৃভাষা অধিকার রক্ষা এক জিনিস সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষাকে সেই দেশে রাষ্ট্রভাষা করা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস ঔপনিবেশিক আমলে আফ্রিকার সব দেশে ফরাসিকে রাষ্ট্রভাষা করা হয়েছিল যেগুলো ফরাসি উপনিবেশ ছিল প্রায় চব্বিশটি দেশ এবং ইংরেজি রাষ্ট্রভাষা করা হয়েছিল সেরকম প্রায় সমসংখ্যক প্রায় বিশটি দেশকে আমাদের দেশেও ইংরেজি রাষ্ট্রভাষা ছিল এখনও পর্যন্ত মূল সমস্যাটা কোথায় জানেন এখন বাংলা রাষ্ট্রভাষা হয়নি হয়েছে কোথায় আংশিক সংবিধানে কিন্তু বাস্তবে হয় নাই বলে কাজের গরু খাতায় আছে গোয়ালে নেই এখন রকেন আমরা তখন মনে করছিলাম কি উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে না বাংলাও হবে কিন্তু ইংরেজি নিয়ে তখন কেউ মাথা তোলেনি ভারতেও একই কথা খেয়াল রাখবেন ভারতে কিন্তু শুরু থেকে সংবিধানটা রচনা করা হয়েছিল ইংরেজি ভাষায় যে ড্রাফটে এসেছিল উনিশশো উনপঞ্চাশ সনে আমাদের জন্য পাকিস্তানের সমস্ত সংবিধান কিন্তু ইংরেজিতে রচিত হয়েছে বাংলাদেশে আমরা একটা অভিনয় করেছি অভিনয় কি সংবিধানটা লিখলেও ইংরেজিতে এর বাংলা অনুবাদকে প্রামাণ্য বলে প্রেস করেছি মোট কথা হচ্ছে আপনাকে একটা কথার মুখোমুখি হতে হবে এখন বাংলাদেশ যারা শাসন করছে যে সামাজিক শ্রেণী হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলেন উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলেন বহুজাত শ্রেণী বলেন উনিশশো বাহান্ন সনে ঠিক তারা ছিলেন না উনিশশো বাহান্ন সনে বাংলাকে আমরা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার যে আন্দোলন করছে সেটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক আন্দোলন মূল কথা হচ্ছে এটাই উনিশশো আটচল্লিশ সনে পাকিস্তানের গণপরিষদে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে এই যে আমাদের না কি মানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যে কুমিল্লার নেতা ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উনি বলেছিলেন কি পূর্ব পাকিস্তানের লোকজন উনি ইস্টার্ন পাকিস্তান কথা ব্যবহার করেছেন ইংরেজিতে যে একটা অনুভূতি হয়েছে এটাকে কলোনি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এই জন্য এই বিশ্বজিতের কথার সাথে আমি একমত যে এই যে পাকিস্তানি নিউ কলোনিয়ালিজম তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের একটা প্রধান হাতিয়ার ছিল বাংলা কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বাংলাদেশ হওয়ার পর বাংলার মসজিদ আর কমে যাচ্ছে দেশে এখানে উচ্চবিত্ত শ্রেণী তাদের বাচ্চা কাচ্চাদেরকে একেবারে কিন্ডার গার্ডেন থেকে শুরু করে সমস্ত মূলে ইংরেজি পড়ানোর প্রবণতা বেড়ে গেছে এবং সেটা শহর থেকে মফসলে চলে গেছে এই জিনিসটা বোঝা উচিত তাতে মাতৃভাষার মসজিদা থাকলো কোথায় বলে মাতৃভাষা পৃথিবীর আফ্রিকার যে দেশগুলিতেও দেখা যাচ্ছে একবার চালু হয়েছিল যে তাদের নিজস্ব মাতৃভাষাকে তারা উচ্চশিক্ষার ভাষা করবে এবং সরকারি দপ্তরের ভাষা করবে কিন্তু আমাদের উচ্চশিক্ষার ভাষা কি বাংলা হয়েছে যদি না হয়ে থাকে তাহলে বাংলা ভাষার মসজিদের রক্ষা হচ্ছে কোথায় অন্য ছোট ভাষার কথা আমি আসবো বাংলাদেশের সংখ্যা লঘু জনগণের যে ভাষা তাকে তার উপর্যুক্ত মসজিদা দিতে হবে কোথায় প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত কিন্তু উচ্চ শিক্ষা যেখানে আপনি বাংলায় চালু করতে পারছেন না ওদেরকে করবেন কি করে এই জন্য আমি বর্তমানে আমি সোজা কথাই বলি বাংলাদেশের উচ্চবিত্ত শ্রেণী বর্তমানে বাংলা ভাষার সাথে স্রেফ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এমন ভাই আবার আসবো আপনার কাছে মেজবা কামাল আপনার কাছে যাব তার আগে একজন দর্শক আছে ফোনে আমরা একটা ফোনটা নিয়ে নিই প্রিয় দর্শক আপনার পরিচয়টা দিয়ে প্রশ্নটা করুন আমাদের বাঙালির ইতিহাস ভাষার ইতিহাস দীর্ঘ ইতিহাস আন্দোলনের ইতিহাস আমাদের ভাষা আমাদের জন্য মূল্যবান কিন্তু আমরা প্রিন্ট মিডিয়া আমাদের দেশে যেরকম প্রভাব ফেলে আমরা প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কাছ থেকে যে কোনো কিছু সহজেই গ্রহণ করি তো আমরা সারা বছর এই আমাদের ভাষার মর্যাদা রক্ষা কিংবা ভাষার শুদ্ধতা রক্ষা এই সকল বিষয়গুলোতে প্রিন্ট মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়ার তেমন কোনো আয়োজন দেখি না যার ফলে সম্ভবত আমরা বিভিন্ন জিপ দিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছি এই দিকটি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের দেশে যে বিভিন্ন সময়ে ইলেকট্রনিক পণ্যগুলো আনা হয় বিদেশ থেকে যেমন ক্যালকুলেটর মোবাইল তারপর কম্পিউটার এই ডিভাইস গুলোতে দেখবেন যে ম্যানুয়াল বই যেটি থাকে নির্দেশিকা সেখানে কিন্তু নির্দেশিকা বইটি বিভিন্ন ভাষায় রচিত হলেও বাংলা ভাষায় রচিত হয় না বাংলা ভাষা যদিও আমাদের চতুর্থ সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষা পৃথিবীর মধ্যে তবু এই বাংলা ভাষার ম্যানুয়াল বই আমরা দেখতে পাই না কিছুদিন আগে আমি একটি ক্যালকুলেটারে দেখলাম যে সেখানে সাতটি ভাষায় নির্দেশিকা রয়েছে কিন্তু বাংলা ভাষায় নেই অথচ বাংলা ভাষা চতুর্থ বৃহৎ ভাষা এই ব্যাপারে সরকার বা কর্তৃপক্ষ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা নিচ্ছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ
এই কথাটার সাথে আমি একমত আসলে আমাদের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পরে আমরা যে নতুন ঔপনিবেশিকতার আবরণে ঢাকা পড়লাম চাদরে ঢাকা পড়লাম তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধের প্রথম পর্ব হচ্ছে আমাদের ভাষা আন্দোলন এবং আমাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখিয়েছে আমাদের ভাষা আন্দোলন এটা একটা আর একুশের চেতনার সাথে তো আমাদের যে আপনার আমাদের জাতীয়তাবাদী চেতনার শেকড়টা প্রথিত যে কথাটা বিশ্বজিৎ একটু আগে বললেন তার সাথে তো নিশ্চয়ই একমত স্বাধিকার স্বায়ত্ত শাসনের প্রশ্নগুলো নিশ্চয়ই তার সাথে যুক্ত কিন্তু আমি মনে করি যে একুশের চেতনার সাথে গণতান্ত্রিক চেতনার যে কথাটা তারা দুজনেই বললেন সলিমুল্লাহ ভাই এবং ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ এইটা একেবারেই মৌলিক কথা এবং সেই ক্ষেত্রে আমি আরেকটা কথা যোগ করতে চাই যে এই গণতান্ত্রিক চেতনার মধ্যে কিন্তু আমরা যেটাকে ডেমোক্রেটিক স্পেস বলি হ্যাঁ সেই স্পেসের ব্যাপারটাও কিন্তু খুব সচেতনভাবে ছিল এবং এইটার জন্যই কিন্তু আজকে একুশ বিশ্বজনীন হয়ে উঠতে পেরেছে আমি একটু ব্যাখ্যা করি যে আপনার ধরুন আমরা পাকিস্তানে তখন ছিলাম শতকরা ছাপ্পান্ন জন জনসংখ্যার বিবেচনায় তো জনসংখ্যার সংখ্যাধিক্য দিয়ে আমরা কিন্তু বাংলাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দাবি করিনি করতেই পারতাম সংখ্যাধিক্যের বিবেচনায় কারণ উর্দু যদি এত অল্প সংখ্যক মানুষের ভাষা হয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষিত হতে পারে তাহলে ছাপ্পান্ন শতাংশের ভাষা কেন হবে না কিন্তু আমরা সেটা করিনি কারণ আমরা আমাদের সংগঠকরা বুঝেছিলেন যে বাংলা যেমন আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সকলের কাছে অন্য কারো কাছে তার মাতৃভাষা গুরুত্বপূর্ণ কাজেই অন্যের মাতৃভাষার প্রতি যে সম্মান তার থেকেই কিন্তু তাকেও তার অধিকার দাবি এবং সেটা রাষ্ট্রের দায়িত্ব তার ব্যাপারে সেই ব্যাপারে স্পেসটাকে কিন্তু রেখে দেওয়া হয়েছিল কাজেই সেদিক থেকে আমি মনে করি এই যে ডেমোক্রেটিক স্পেসটা আমাদের ভাষা আন্দোলনের মধ্যে ছিল এইটাই কিন্তু আজকে একুশকে সার্বজনীন বিশ্বজনীন হয়ে উঠতে ভূমিকা রেখেছে এবং সেদিক থেকে আমি যদি খান ভাইয়ের একটা আলোচনাকে টানি তাহলে আমি মনে করব যে রাষ্ট্রভাষা থেকে মাতৃভাষা দিবস হয়ে ওঠা এটাকে আমি কিন্তু আসলে বিকাশ মনে করি এটাকে আমি কোনোভাবেই বিকৃতি মনে করি না বরং আমি এটাকে নিশ্চিতভাবে মনে করি যে এটা একটা বিকাশ এবং এই বিকাশের ভ্রূণটা কিন্তু তখনই ছিল এই ভাষা আন্দোলনের মধ্যেই ছিল যে ডেমোক্রেটিক স্পেসটা ছিল সেটাই আপনার কালক্রমে বিকশিত হয়েছে এবং এখন একুশ শুধু আর বাঙালির নয় একুশ আজকে গোটা বিশ্বের যেটা জাতিসংঘ কর্তৃক আজকে স্বীকৃত হয়েছে এটা একটা আরেকটা কথা হচ্ছে যে আপনার আমাদের আতিকুজ্জামান সাহেব ফোনে যে প্রশ্নটা করলেন সে ব্যাপারে আমি বলবো যে আপনার যে দ্রব্যগুলো আমরা আমদানি করি ইলেকট্রনিক আইটেমসের কথা তিনি বললেন কিন্তু এর বাইরেও তো অনেক কিছু আমরা আমদানি করি আমাদের মার্কেটও কিন্তু অনেক বড় আমাদের বাজার কাজে সেদিক থেকে যদি আমাদের রাষ্ট্র একটু উদ্যোগ নেয় যদি এই ধরনের একটা সাধারণ নির্দেশিকা জারি থাকে যে দেশে কোনো কিছু রপ্তানি করতে হলে এখানে এখানকার যারা মানে বাংলা ভাষায় তার নির্দেশিকা থাকতে হবে এই একটা উদ্যোগই কিন্তু যথেষ্ট কারণ বাজারের প্রয়োজনেই তারা তখন আপনার সেটা করবে কাজে আমি মনে করি জাতিকুজ্জামান সাহেবের যে প্রস্তাবনা সেটা খুবই যৌক্তিক প্রস্তাবনা এবং সেটা করার ব্যাপারে সরকারের উদ্যোগ নেওয়া উচিত আর ভাষার শুদ্ধতা রক্ষার কথা তিনি বললেন এই ব্যাপারেও কিন্তু আমরা দেখেছি যে বিশেষ করে আমাদের তো হাইকোর্টের একটা রায়ও আছে যে আমাদের ভাষাকে যেভাবে বাংরেজি করার একটা প্রবণতা বেশ জোরে সরে চালু হয়েছিল সেটা আমাদের হাইকোর্টের নির্দেশনার পরে কিছুটা কমেছে কিন্তু এটা বন্ধ হয়নি কাজে আমাদের ভাষা যেন শুদ্ধভাবে হয় শুদ্ধভাবে লিখিত হয় উচ্চারিত হয় পঠিত হয় সে ব্যাপারে কিন্তু মানে রাষ্ট্রের দিক থেকে দায়িত্ব পালন করার আছে এবং সর্বোপরি যে কথাটা আমি খানভার এই অংশটুকুকে সমর্থন করব যে আপনার আমাদের এখানে আমরা বাংলা ভাষার মর্যাদার জন্য আজকে থেকে কত বছর হয়ে গেল না মানে কত দশক হয়ে গেল তো সেইখানে কিন্তু আমরা বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠার জন্য কি করেছি এখনও তো আদালতের ভাষা ইংরেজি আমাদের বিচারপতিরা যারা আমাদের রাষ্ট্রের সংবিধানের নাকি তারা রক্ষক তো তারা আপনার এখন পর্যন্ত তো আদালতে রায় দেন ইংরেজি ভাষায় তারা নাকি বাংলায় স্বচ্ছন্দ নন তো এরকমভাবে আমরা দেখছি যে আপনার সর্বত্রই তো এখনও ইংরেজি চলছে আমরা উপনিবেশিক সেই যে মানে লিগেসি বলবো না কি বলবো সেটাকে কিন্তু তার থেকে অতিক্রম করতে পারছি না কিন্তু যেটা হচ্ছে যে ইংরেজিটাও তো ভালো মতো শিখিনি ফলে না পাচ্ছি বাংলা না শেখাচ্ছি বাংলা না শিখছি ইংরেজি একটা মাঝখানে একটা গোমূর্খ তৈরির একটা যেন প্রতিযোগিতা চলছে আমাদের এখানে 
এরকম একটা অবস্থা তৈরি হয়ে গেছে এটা কোনোভাবেই কাঙ্ক্ষিত না আমাদের বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা উচিত সর্বস্তরে বাংলার প্রচলন করা দরকার এবং এই কথাটা শুধু এই একুশে ফেব্রুয়ারির প্রাককালে উচ্চারিত হলে হবে না বা একুশে ফেব্রুয়ারির দিনে উচ্চারিত হলে হবে না এর জন্য কর্মপরিকল্পনা দরকার আর আপনার আসলে কিন্তু আন্তর্জাতিক ভাষাও শেখা দরকার আজকে পৃথিবী ছোট হয়ে এসছে আজকে তো ইউরোপের দেশগুলোতে আমি দেখেছি যে আপনার সেখানে গ্র্যাজুয়েশন করতে গেলে কোনো কোনো দেশে তো একটা আপনার মানে আরও একটা ভাষা তো শিখতেই হয় কোনো কোনো দেশে কমপক্ষে দুটো ভাষা শিখতে হয় তো কাজেই আজকে পৃথিবী আজকে বহুভাষিক হয়ে উঠছে কাজেই এই বহুভাষিক পৃথিবীতে এই ভাষা শেখার প্রয়োজনটা এটা খুবই দরকার আর আরেকটা দিক তো বলতেই হবে আমাদের যেহেতু আজকের আলোচনার টাইটেল যে একুশের চেতনা ও মাতৃভাষার মর্যাদা তো আমরা আজকে বিশ্ব জুড়ে যে মাতৃভাষা তার কদরের প্রতিনিধিত্ব করি কিন্তু আমাদের নিজেদের দেশে যে মাতৃভাষাগুলো আছে এই যে আমাদের দেশে আমি একটা গবেষণা করতে যে দেখেছি যে আমাদের দেশে প্রাক প্রাথমিক এবং প্রাথমিক পর্যায়ে যে স্কুলগুলো পরিচালিত হয় সেখানে বাংলা ছাড়াও তেতাল্লিশটা ভাষায় সেখানে কিন্তু স্কুল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে তার মানে কমপক্ষে তেতাল্লিশটা ভাষা আছে এবং এটা কিন্তু যখনই আমি বলি তখন কেউ কেউ আমাকে প্রশ্ন করেন আপনি কি আঞ্চলিক ভাষার কথা বলছেন আমি কিন্তু মোটেই আঞ্চলিক ভাষার কথা বলছি না আমি আপনার আঞ্চলিক ভাষা মানে কলকাল ভাষা কলকাল টাং এবং ভাষার মধ্যেকার পার্থক্যকে জেনেই কথা বলছি যে এখানে তেতাল্লিশটা ভাষা বাংলা ছাড়াও আছে যাতে শিক্ষা কার্যক্রম আছে কিন্তু আমাদের এটা জাতীয় শিক্ষানীতিতে গৃহীত হয়েছে দু হাজার দশে কিন্তু আজকে দু হাজার ষোলো হয়ে গেল এখনও কিন্তু আমাদের এখানে মাতৃভাষাই প্রাক প্রাথমিক বা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম যেটা চালু হওয়ার কথা ছিল সেটা এখনো হয়নি এ ব্যাপারে এন সিটিভি যে গতিতে কাজ করছে সে গতিতে কাজ করলে কিন্তু আরও বহুকালেও হবে না আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আমরা গড়েছি তারাও এ ব্যাপারে একটা সমীক্ষার কাজ চালাচ্ছে কিন্তু এখন পর্যন্ত খুব একটা কিছুই কিন্তু করা হয়নি আমরা আবার পরে আসবো একটা যোগ করি ওর সাথে যে বিষয়ে আমার সাথে দ্বিমত করেছে আমি একটা প্রশ্ন করি সেটা হচ্ছে কি একুশে ফেব্রুয়ারিকে পাকিস্তান মালে আপনিও দেখেছেন আমিও দেখেছি আমরা সবসময় এটাকে শহীদ দিবস বলতাম আমি কিন্তু সবই নয় জিজ্ঞেস করতে পারি শহীদ দিবসের কি হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসটা খুব ভালো জিনিস কিন্তু আমরা যেটাকে আগে শহীদ দিবস বলতাম এটা শুধু কি আমরা এখন কথার প্রলাপে লুকিয়ে বলছি অমর একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বলছি তার মানে একুশে ফেব্রুয়ারিতে যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের স্মৃতিকে আমরা উন্নত করছি আমার মনে করছি কিন্তু যদি মনে করেন মুক্তিযুদ্ধকে জিয়াউর রহমান সাহেব চালাকি করে স্বাধীনতা যুদ্ধ বলতে চেয়েছিলেন লোকাল সেই সংগঠন নিতে এনেছিলেন মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ করে সংবিধান সংশোধন করেছিলেন আপনি যদি বলেন যে মুক্তিযুদ্ধ আমরা কৃষির ভিত্তিতে করেছিলাম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের ভিত্তিতে আজকে আসুন না মুক্তিযুদ্ধ আমরা মুক্তিযুদ্ধ বিজয় দিবস স্বাধীনতা দিবস না বলে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ আধিকার দিবস বলি যেই যা হবে তা করলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস করে আমরা কিন্তু তাই করছি ভালোবাসা দিবস পরে আপনার কাছে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে টেলিফোনে আমরা একটু ফোনটা নিয়ে নিই প্রিয় দর্শক আপনার পরিচয়টা দিয়ে প্রশ্নটা করুন আমার নাম ইমরান খান আমি মুগদাপাড়া থেকে বলছি জি আমি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছি গত ছয় বছর ধরে আমি শিক্ষকতা করছি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে অন্য একটা বিশ্ববিদ্যালয় ছিলাম এখন অন্য একটা বিশ্ববিদ্যালয় আছি যেটা নতুন হয়েছে এবং এক বছর হয়েছে মাত্র আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামটা বলছি না তবে খ্রিস্টান ধর্ম অধ্যুষিত একটি বিশ্ববিদ্যালয় তো সেই সেখানে এই ক্লাসরুমে এবং ক্লাসরুমের বাইরে দুই জায়গাতেই ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়েরই বাংলায় কথা বলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সেখানে যেসব ম্যাগাজিন বের করা হয় ইউনিভার্সিটির ম্যাগাজিন লিটারারি ম্যাগাজিন সবকিছু ইংরেজিতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইংরেজিতে একশো শতাংশ এবং সেখানে ইংরেজিতে কথা বললে ছাত্রছাত্রীদেরকে নিরুৎসাহিত করা হয় এবং ছাত্রছাত্রীরা মনে করছেন যে আসলে বাংলায় কথা বলাটা বোধ হয় মানে সম্মানের জন্য হানিজনক এরকম একটা ব্যাপার ছাত্রদের মাথার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে দুই একজন শিক্ষকের চাকরিও চলে গিয়েছে বাংলায় কথা বলার জন্য ক্লাসরুমে হ্যাঁ তো এই ব্যাপারটাতে আসলে আমি তো সমাধান কিছু দেখতে পাচ্ছি না বিশ্বজিৎ স্যার আমাকে চিনবেন আমি তরুণ কালীয় কলম তরুণ কবিও লেখক পুরস্কার এবার পেয়েছি বিশ্বজিৎ স্যার বিচারক মন্ডলীতে ছিলেন আমার নাম ইমরান খান তো এটা হচ্ছে আমার ব্যাপার মানে এই ব্যাপারে আসলে আমাদের পদক্ষেপটা কি হতে পারে মানে টক শো তো আসলে অনেক হয় নানান ধরনের আলোচনা হয় কিন্তু সুফল আমরা দেখি না সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি বিশ্বজিৎ দা আপনার কাছেই আসছি এই বিষয়টা যেটা এর আগেও আলোচিত হয়েছে যে আমাদের এই যে উনি যেটা বললেন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোতে তো বটেই বাংলা পড়ানো হয় না এবং রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পর্যায়ে
তো এই এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কি করা যায় আপনি ধন্যবাদ ইমরান আমি একটু এই ছোটখাটো যে বিতর্ক সেখানে একটু অনুপ্রবেশ করতে চাই প্রথমে তারপরে সেখানে যাই 1948 সালের 4 জানুয়ারি যে একটা সংগঠন Congram Porishot. Among Samosta leaflet Gulos, Sharbodolio, রাষ্ট্রভাষা মেধা দিয়ে মন দিয়ে জ্ঞান দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে অধিক আয়ত্ত করতে হয় আর মাতৃভাষা সহজতভাবেই মানুষ পায় এই দুটার সাথে দ্বন্দ্ব নাই কিন্তু দুইটা একটা আর একটা পরিপূরক না কিন্তু পরিপূরক ঠিক আছে পরিপূরক কিন্তু যেটা মেজবা কামাল বলতে চাচ্ছেন যে আমাদের ভাষা আন্দোলনটা হয়েছিল আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পরবর্তীকালে এটা তো একটা বিকাশ লাভ করে এমন একটা পর্যায়ে গেল যে আমরা তখন প্রত্যেকটা জাতির যে মাতৃভাষা আছে তার জন্য অধিকারগুলো রক্ষার জন্য সবগুলোকেই রাষ্ট্রভাষা করতে হবে তা না কিন্তু ছোট ছোট যে ভাষাগুলো আছে সেগুলো রক্ষা করার জন্য সেগুলো যেন রক্ষা পায় কিন্তু বাস্তবতেই যে পৃথিবীতে এখন যে 6000 এর উপরে ভাষা আছে এই ভাষাগুলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কি রক্ষা করতে পারবে সম্ভব তো হয়ে যাচ্ছে অন্যরকম হয়ে তখন শুধু মনে না প্রশ্ন তো ওইটাই প্রিসাইজলি এইটাই তো আমার সমস্যা আচ্ছা মোস্তফা তুমি তো ভালো করে বলছো ভাই আমি তো অংশ গ্রহণ করি মানে 21 ফেব্রুয়ারিতে মানে আমরা অনেককে হারিয়েছি তারা শহীদ হয়েছে এটা যেমন সত্য কিন্তু 21 এর যে পরবর্তীকালে 21 এর যে পরিচয়টা দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে অনেক বড় সেটা হচ্ছে এই শহীদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা যে একটা স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখেছিলাম একটা মুক্ত চিন্তার স্বপ্ন দেখেছিলাম এই সব মিলিয়ে তখন সেই দিবসটার মর্যাদা কিন্তু আরো অনেক বেড়ে গেল তো সেই ট্রান্সফরমেশনটাও তো হতে পারে আমি জানি আমি বলবো যে আপনার শহীদ দিবস যে অভিধায় আমরা আমাদের এই ভাষা শহীদদেরকে স্মরণ করতাম এইটা কিন্তু এখন পর্যন্ত মর্মমূলে সেই শহীদ দিবসের চেতনাটা ঠিকই আছে এখনো কিন্তু আমরা প্রভাত ফেরি করি আরো চিরকালই করব মনে হয় যেভাবে এটা আরো শক্তিশালী হয়েছে লাখ লাখ মানুষের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণে সারা দেশে হচ্ছে এবং আমরা কিন্তু এখনো সেই অমর গান গাই হ্যাঁ সালাম বরক ট্রাফিক জব্বার তোমরা মদের ভাই হ্যাঁ তোমাদের সেই ত্যাগের কথা আমরা ভুলি নাই তো কাজে আমরা শহীদদেরকে কিন্তু স্মরণ করছি এবং আমরা এই গানটা এমন একটা গান যে গানটা কিন্তু বছরে বিভিন্ন সময়ে গীত হয় এবং মানে শরণ শরণ করা হয় কাজে শহীদ দিবস হারিয়ে গেছে আমি মনে করি না বরং আপনার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে এটাকে ঘোষণার মধ্যে দিয়ে শহীদ দিবসের যে তাৎপর্য সেই তাৎপর্যটা কিন্তু বিশ্ব পরিসরে সেটা স্বীকৃত হয়েছে আমি এই দুয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখি না এবং খান ভাই যে উদাহরণটা করলেন যে জিয়াউর রহমান মুক্তি যুদ্ধকে স্বাধীনতা যুদ্ধ করলেন করে তিনি মুক্তি যুদ্ধকে অস্বীকার করার চেষ্টা করলেন এই কথাটা কিন্তু এই ক্ষেত্রে আপনার এটা তুলনীয় কোনো উদাহরণ হয়েছে বলে আমার কাছে মনে হলো না জিয়াউর রহমানের জপ তৎপরতা জিয়াউর রহমানের জপ উদ্দেশ্য সেটার কথা আমরা জানি এবং সেই ব্যাপারে খান ভাই যেভাবে সেটাকে ব্যাখ্যা করছেন সেই ব্যাখ্যার সাথে আমি একমত আমি খান ভাইয়ের একটা বইও দেখেছি তার সম্পাদিত বই যে মুক্তি যুদ্ধ কিভাবে আপনার ভিন্ন ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত হতে শুরু করলো পরবর্তীকালে সেটা আমি পড়েছি কাজে আমি সেই ব্যাপারে আমি তার সাথে ভিন্ন মত পোষণ করব না কিন্তু এই উদাহরণটা এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে আমার কাছে মনে হয় না বরং আমি মনে করি শহীদ দিবস আছে শহীদ দিবসের ব্যঞ্জনা আছে শহীদদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে তাৎপর্য আছে সবই আছে কিন্তু শহীদ দিবসের যে অর্জন এই এই যে রক্তদানের এই যে আত্মবলিদানের যে অর্জন সেই অর্জনটা কিন্তু আজকে আমাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা শুধু নয় তার মধ্যে সীমিত নয় আন্তর্জাতিক পরিসরে সেটা স্বীকৃতি পেয়েছে এটা একটা 
আরেকটা কথা আমি বলবো যে এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু এই বিষয়টা আজকে সামনে এসছে যে দেখুন ভাষাগুলো কিন্তু আজকে এই বিশ্বায়নের যুগে তথাকথিত এই বিশ্বায়নের যে প্রাবল্য তাতে কিন্তু আজকে এই হাতে গোনা কয়েকটা ভাষা তারা আজকে অন্য সকল ভাষাকে আজকে গিলে খাওয়ার অতি উপক্রম করছে আমার কাছে ঢাকায় বসে কয়েক বছর আগে ডেনিস অ্যাম্বাসাডারের সাথে কথা হচ্ছিল এবং ডেনিস অ্যাম্বাসাডার বলছিলেন যে তারা খুব উদ্বিগ্ন যে ডেনিস ভাষা ভবিষ্যতে কি হবে পঞ্চাশ বছর পরে একশো বছর পরে কি হবে তো আমি চিন্তা করলাম আমি তাকে বললামও যে আপনারা আপনারা মানে ডেনমার্ক তো একটা উন্নত আপনার শিল্পোন্নত ইউরোপীয় একটা দেশ যাদের যথেষ্ট অর্থনৈতিক সামর্থ্য আছে তো তারা যদি তাদের নিজের মাতৃভাষার ব্যাপারে চিন্তিত হয় তাহলে আরও অন্যান্য ভাষাগুলো কি হবে তিনি বরং বলছিলেন যে আপনাদের বাংলা ভাষায় যত মানে বাংলা ভাষার স্পিকার যত তাতে করে বাংলা ভাষা নিয়ে হয়তো অত দূর দুর্ভাবনার কিছু নাই কিন্তু অন্যান্য যে আমাদের সংখ্যা লঘু স্পিকার্স যারা কম সংখ্যায় মানুষ যেগুলো বলেন সেগুলো নিয়ে দুর্ভাবনার কথা বলছিলেন তো কাজে আমি মনে করি যে ভাষা নিয়ে যে সচেতনতা সেটা কিন্তু তৈরিতে এই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ভূমিকা রাখছে আর ভাষা তো খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ ভাষা হচ্ছে জ্ঞানের আকুল আপনার পৃথিবীর মানুষের যে শত শত হাজার হাজার বছরের যে সঞ্চিত জ্ঞান সেই জ্ঞানটা ধারণ করে ভাষা কাজে যদি কোনো ভাষা হারিয়ে যায় তাহলে মানুষের যে উত্তরাধিকার সূত্রে আহরিত যে জ্ঞান সেই জ্ঞান জ্ঞান ভাণ্ডারও তো হারিয়ে যাবে কাজে সেই ভাষাকে ধরে রাখাটা খুব জরুরি আমার মনে হয় সেদিকটাও গুরুত্ব একটা দর্শক আছে আরেকজন দর্শক ফোনটা নিয়ে নেই প্রিয় দর্শক আপনার পরিচয়টা দিয়ে প্রশ্নটা করুন इमरान जो प्रश्न कर যে দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্য যে সর্বস্তরে বাংলাদেশে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলিত হওয়া উচিত এই বিষয়ে উনিশশো সালে একটা পরিপত্র জারি হয়েছিল সেটি ইংরেজি ভাষায় এবং উনিশশো সালে পুনরায় একটা পরিপত্র জারি হলো সেটি ইংরেজি ভাষায় যে বাংলা সর্বস্তরে চালু হওয়া উচিত যেটি বিচারপতিদের প্রসঙ্গ এসছে রা ইত্যাদি এবং আপনি তো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলেছেন বাংলাদেশে যেগুলো স্বায়ত্তশাসিত বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আমরা বলছি সেখানে আমরা আমাদের শিক্ষার্থী জীবনে দেখেছি এখানে সলিমুল্লাহ খান মেজবা কামাল আমরা একই বছরের সব পড়ালেখা করছি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি আমরা দেখেছি যে বাংলা এবং ইংরেজি ছাড়া বাংলা বিভাগে শুধু বাংলায় প্রশ্ন ইংরেজি বিভাগে শুধু ইংরেজিতে প্রশ্ন অন্য যে কোনো বিভাগে প্রথম বাংলায় লেখা থাকতো তারপরে নিচে লেখা থাকতো ইংরেজিতে একটা ভার্সন ইংরেজি ভার্সন এখন বাংলাটা উঠে গেল সব সব বিভাগ থেকে বিস্ময়করভাবে সত্য এখন আর বাংলায় প্রশ্ন তৈরি করা হয় না এবং ক্লাসে শিক্ষক সলিমুল্লাহ খান যেটি বলেছেন ভুল ইংরেজিতে প্রশ্ন করবে বক্তৃতা দেবে কিন্তু বাংলায় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় হয়ে গেছে এবং শিক্ষার্থী যদি বাংলায় লেখে কম নাম্বার দেওয়া হয় ভুল ইংরেজিতে লিখলে বেশি নাম্বার পাবে এই তো অদ্ভুত দাঁড়িয়েছে অবস্থাটি আমার তো মনে হয় যে বাংলা ভাষা এখন বাংলাদেশে পরবাসী বাংলার প্রতি মায় মমতা নয় ফেব্রুয়ারি এলে আমরা আবেগায়িত হই এবং পহেলা মানে বাইশে ফেব্রুয়ারি থেকে আমাদের আবার আবেগ দূরে চলে যায় এবং এই জায়গা থেকে উত্তরণের জন্যে সরকারের একটি দায়িত্ব আছে বাংলা একাডেমিক দায়িত্ব আছে আমি একটু তুরস্কে যেতে চাই সেখানে কামাল আতাতুর্কের কাছে আতাতুর্কের কথাটি আমার কাছে অগণতান্ত্রিক বলে মনে হতে পারে কিন্তু আতাতুর্কের কথাটি এই যে একটি রাষ্ট্রের যদি ভাষাকে শুদ্ধ করতে হয় তাহলে উপর থেকে চাপিয়ে দিতে হবে এছাড়া চলবে না হবে না এটি অগণতান্ত্রিক বলে মনে হতে পারে কিন্তু এটি মনে হয় খুব জরুরি বাংলাদেশের জন্য সরকার বলুক যে বাংলাদেশের যতগুলো দোকান আছে দোকানের যত নাম ফলক আছে এক মাসের মধ্যে শুদ্ধ বানানো হতে হবে বাংলায় প্রথমে থাকবে যদি প্রয়োজন হয় সালে ইংরেজিতে ছোট করে থাকবে এক মাস না হলে পরে এই ফাইন বা ইত্যাদি করা হবে এক মাসে শুদ্ধ হবে কিন্তু কে এই কথাটি বলবে আজকে আঠারোশো তিপ্পান্ন সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আঠারোশো তিপ্পান্ন থেকে আঠারোশো উনসত্তর সাল পর্যন্ত ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজের সমস্ত পড়ালেখা বাংলায় চলতো বাংলায় পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতো এম বিএস সেখানে আজকে বলছি কেন এক দেড়শো বছর পরে যে বাংলায় উচ্চশিক্ষার বই নেই সুতরাং পড়া হবে না যদি আঠারোশো তিপ্পান্ন সালে পারে তাহলে দেড়শো বছর পরে বাংলা তো আরও সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা ভাষা আরও নতুন নতুন শব্দকে সে আত্মীকরণ করে নিয়েছে কেন পারবে না এটি একটি ঔপনিবেশিক মানুষ আচ্ছা মোর্শেদ ভাই আমি মেজবার একটা কথার সাথে একটা যোগ করি ইংরেজি শেখা আমাদের প্রয়োজন বা ফরাসি শেখা প্রয়োজন এই বিষয়ে কোনো বিতর্ক নাই 
কিন্তু সেইটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রশ্ন আমরা যখন বলি মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন বা শিক্ষা কোন ভাষায় দেওয়া হবে সেটা নিয়ে প্রশ্ন হচ্ছে ইংরেজি শেখার সঙ্গে কিছু বলা হচ্ছে না ইংরেজি কারণ আমাদের তিনটা ভাষা শিখলে ভালো হয় এখন হচ্ছে মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন আমাদের ধীরে ধীরে ইংরেজি হয়ে যাচ্ছে এই বিষয়ে আমার দরকার ছিল যে আগে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে হয়েছে আপনার কথা তো একটা সংশোধনী দেই যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ তিনটা বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে আঠারোশো আটান্নতে কিন্তু আঠারোশো চুয়ান্নতে যে শিক্ষানীতি চালু হয়েছিল কলকাতা মেডিকেল কলেজের কথা বলছি হ্যাঁ বলছি আর তার আগে এই আমি বলছি রাধানাথ শেখদার যিনি এভারেস্ট মেপে ছিলেন তারা সবই কিন্তু বাংলায় লিখতেন আপনার কথা আমি সমর্থন করেই বলছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগে থেকেও বাংলা ছিল যখন শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন হলো ভাষা সেটা হচ্ছে আঠারোশো পঁয়ত্রিশের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া টোয়েন্টি নাইন বলে এটাকে ইত্যাদি আমি সেই দিক যাব না বর্তমানে কি করা দরকার প্রশ্নে বলছি ধরুন শুধু সরকার কেন ঢাকায় যে দুটো মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন হয়েছে সিটি কর্পোরেশন এখন উত্তর দক্ষিণ তাদের যে চিহ্নগুলো পথের ইংরেজিতেও আছে বাংলা আছে কত সুন্দর লাগে বাংলাটা উপরে থাকবে এটা মর্যাদার প্রশ্ন আমাদের বিমানবন্দরে তিন ভাষায় আছে তাতে তিনবার সাত ভাষা দিলে আমি খুশি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মতোই আমি মনে করি আমাদের চাকমা খুকি এদের ভাষায় থাকা উচিত এটা জাতীয় স্বীকৃতির জন্যে কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে ভারতের রাষ্ট্রভাষা যেটাকে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা হিন্দি হলো কেন এই জন্য দক্ষিণ ভারতের লোকেরা যারা তামিলের ভাষা আন্দোলন তো আমরা একা করিনি আমাদের কিন্তু মারা গেছে ধরেন বলা হয় অফিসিয়ালি চারজন সেদিন একুশ ফেব্রুয়ারি থেকে আমাদের চোদ্দ পনেরো জন মারা গিয়েছিল সেই তালিকা প্রকাশিত হয়নি কিন্তু ভারতে অন্ধ্রপ্রদেশে অন্যান্য জায়গায় বহু লোক মারা গেছে তামিলদের মধ্যে ষাট একষট্টি জন মারা গেছে ভাষা আন্দোলনে আসামে মারা গেছে ভাষা আন্দোলন অনেক দেশ হয়েছে আমাদেরটা হচ্ছে নেতৃস্থানীয় প্রথম ঘটনা এই জন্যই আন্তর্জাতিক মাতৃভাবে দিবস একুশ ফেব্রুয়ারি থেকে খুব ভালো হয়েছে কিন্তু এটাকে আমাদের আগে বলা হতো কি শহীদ কিছুদিন পর আমরা বলছি ভাষা শহীদ এটা কথা বাড়ালে কিন্তু মর্যাদা বাড়ে না শহীদদেরকে শুধু ভাষা শহীদে নিয়ে গেছি আমাদের দেশে অনেক মানুষ শহীদ মুক্তিযুদ্ধ তো শহীদ হয়েছে আমাদের তিরিশ লাখ এখন শহীদের তালিকা তো দীর্ঘ করা যায় কিন্তু এখন দেখলাম নোয়াখালীর সেনবাগে আন্দোলন হয়েছে গতকাল দেখলাম পত্রিকায় খবর সার্জন জহরলককে যখন হত্যা করা হয়েছিল উনিশশো উনসত্তরে সেখানে নোয়াখালীর সেনবাগে চারজন পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিল তাদেরকে কোনো রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়া হয়নি এগুলি দেওয়া আমরা দাবি করতে পারি কিন্তু আমাদের এখানে প্রশ্নটা সম্পূর্ণ ভিন্ন বাংলাদেশে আজকে বাংলার মর্যাদা নাই কোথায় সরকারে আছে সংসদে বাংলায় আলোচনা হয় আইনগুলো এখন বাংলায় হয় কিন্তু উচ্চ আদালতের কথা উনি বলেছেন আরও কিছু কিছু জায়গা হচ্ছে আমাদের এই যে বেসরকারি জগৎ আপনি যেন আপনার টিভিটাই শুধু আমি দেখি নামটা বাংলায় আর দু একটা আছে একাত্তর আছে অধিকাংশ টেলিভিশনের একটা দীপ্ত আছে বাংলার বাকি সবই ইংরেজিতে নাম কেন এইটা একটু যেমন একটা নাম হচ্ছে চ্যানেল চব্বিশ না বলে চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বলে আচ্ছা এখন টেলিভিশন আমাদের টেলিভিশনে কিন্তু একমাত্র টিভি যার সমস্ত প্রোগ্রাম আমি বিদেশে দু একটা দেশে গিয়েছি যেমন ধরেন একটা উদাহরণ দিচ্ছি আপনি তো ডেনমার্কের কথা বলেছেন যেমন সুইডেনে সেখানে কোন সাইন ইংরেজিতে নাই সবকিছু আছে ওদের ভাষায় যেমন লাইব্রেরিতে বড় করে লেখা থাকে বিবলিও ট্যাকেট নিচে ছোট করে লেখা থাকে লাইব্রেরি টোয়ালেট টেন লেখা থাকবে এখানে লেখবে যে দাম অ্যান্ড হ্যারেন এইসব লেখা থাকে ভদ্রলোক এবং নারী এবং ইংরেজি ছোট করে থাকে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলছি আমরা আন্তর্জাতিকতার নাম দিয়ে আসলে বাংলা ভাষাটাকে আমরা বলি অবজ্ঞা করছি না এটা একটা উদাহরণ শেষ করি আমি এখন একুশে ফেব্রুয়ারি ষোলোই ডিসেম্বর ছাব্বিশে মার্চ আমাদের ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলগুলো আমাকে এসে ধানমন্ডি দিয়ে যেতে হয় এই যে মাস্টার মাইন্ড এই ম্যাপল লিপ সবগুলি বলে কি ওখানে একটা ব্যানার ঝুলিয়ে দেয় বাংলায় অর্থাৎ ওই দিনের আলোচনাটা তাদের বাংলায় হবে আমি মনে করি এইটার একটি স্রেফ ইংরেজি শব্দ আছে হিপোক্রেসি বাংলা বলে কপটতা এবং মেজবা কামাল যে এটা ডিফেন্ড করার জন্য বসছেন সেটা আমি বিস্মৃত হয়েছি মেজবা যে এইটা এই হিপোক্রেসি এই কপটতা রক্ষা করা যাবে না বাংলাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বলা মানে হচ্ছে সেই কপটতার একটা যৌক্তিক বই প্রকাশ অর্থাৎ মেজবা বলছে আপনার কথা এই অংশটুকু সমর্থন করি ওই অংশটুকু সমর্থন করি না আমার কথা যদি রিজেক্ট করতে হয় পুরোটা রিজেক্ট করতে হবে আমি অনুপম ঘোষ বলছি যশোর থেকে জি বলুন আমি জানতে চাই যে গত বছর এপ্রিলে একটা রুল জারি হয়েছিল হাইকোর্ট থেকে যে বাংলাদেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ফলক বাংলায় করতে হবে এবং যদ্দূর মনে আছে যে পনেরো দিনের একটা সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষের এ বিষয়ে বলেছেন তা এটা কি কারণে চালু করা যাচ্ছে না বা এর বাধাটা কি কি থাকতে পারে আর একটা ছোট্ট প্রশ্ন সেটা হলো অধ্যাপক ডক্টর হুমায়ুন দাস স্যার একটা বই লিখেছিলেন বাংলা ভাষা শত্রু
তা এটা আলোচকগণ কি মনে করেন যে এটা কি থাকতে পারে এই ধরনের কোনো সমস্যা থাকতে পারে কি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি বিশ্বজিৎ আপনাকে 2 মিনিটের মধ্যে উত্তরটা দিয়ে আমি মেজ ব্যাক আমার কাছে হ্যাঁ আমার মনে হয় যে হাইকোর্ট যে একটা কমিটিও করে দিয়েছিল প্রফেসর আনিসুর জামানের কে প্রধান করে সেই কমিটির ফল কি তারা বসেছে কিনা তার সুপারিশ কি আমি জানা নেই এবং 15 দিন তো কেন কয় 115 দিন চলে গেছে তারপরেও কোনো উন্নতি হয়নি বরং দিনে দিনে আমি দেখছি যে বাংলা ভাষা আরো অমর্যাদার জায়গায় যাচ্ছে বাংলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা আরো উদাসীন হচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে বাংলাকে নিয়ে একটা যাচ্ছে তাই জুয়া খেলায় বেঁধে উঠেছে এক থেকে মুক্তির পথ একমাত্রই মুক্তির পথ হতে পারে অর্থনৈতিক স্বাধিকার অর্থনৈতিক স্বাধিকার ছাড়া বাজার অর্থনীতিতে আমার ভাষার যদি বাজার মূল্য না থাকে তাহলে সেই ভাষা কখনো কিছুতেই সমৃদ্ধ হবে না সেই ভাষা কিছুই মর্যাদা পাবে না আজকে বাজার অর্থনীতিতে ইংরেজির যে দাপট সেই দাপটের কাছে আমার ভাষা মার খাচ্ছে এবং এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার খুব জরুরি যত সময় পর্যন্ত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না যাবে তত সময় পর্যন্ত আমি মনে করি যে উপরিকাঠামো ভাষা আদৌ কোনো জায়গায় পৌঁছবে বলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সেখানে কিছু সাহায্য করতে পারবে বলে আমি অন্তত বিশ্বাস করি না अर्थनिक सामर्थ्य कड़े विश्व बैंक प्रयोजन चैलेंज करते स्वर्थायने पद्मा सेतु करते अनेक कि অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি এটা বলবো না কিন্তু আমরা অর্থনৈতিক ভাবে অনেক স্বাবলম্বী হয়েছি আমি বলতে চাইছি আমি শেষ করি অর্থনীতিতে বাংলা ভাষা গুরুত্বটা না তো সেখানে আপনার বাজার আবার বাজার তো বাজার অনেক রকম বাজার আছে জব মার্কেট যেটাকে বলছে হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আমাদের দেশের ভেতরে বাজার যেটা সেই বাজারে আমাদের নিয়ন্ত্রণ রাখার মতো যথেষ্ট সক্ষমতা হয়েছে কিন্তু তারপরেও আমরা কিন্তু করতে পারছি না আমার কাছে এখানে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবটা খুব বড় ব্যাপার মনে হয় যে রাজনৈতিক সদিচ্ছারই কিন্তু অভাব আছে এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের যে আলোচক যশোর থেকে বাংলা ভাষার শত্রু মিত্রের কথা বললেন না হুমায়ুন আজাদের হুমায়ুন আজাদ স্যারের সেই বইয়ের কথা আমার কাছে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে বাংলা ভাষার শত্রু মিত্র আছে আসলে আমাদের এখানে কিন্তু শ্রেণী গড়ে উঠেছে হ্যাঁ একটা একটা আপনার এমন একটা শ্রেণী ফুলে ফেঁপে স্ফীত হয়ে উঠেছে যে শ্রেণীর গাঠ ছড়াটা আসলে পশ্চিমে বাধা এবং তাদের সন্তানরা পশ্চিমে লেখাপড়া করে এবং তারা সেই পশ্চিমেই শিক্ষিত হয় তাদের চোখটা ওখানে হ্যাঁ তাদের নারীর যোগটাও বোধ হয় ওখানে সেইখানে আপনার এইখানে কি হলো না হলো তাদের খুব একটা কিছু আসে যায় আমি আপনার সাথে আমি আসলে কোনো হিপোক্রেসি করিনি হ্যাঁ আমি কপটতা কোনো কিছু করিনি এবং এখানে কপটতা বলতে আপনি কপট করেছেন বলিনি আমি সমর্থন করছি না কপটতাকে আমি সমর্থনও করছি না আসলে আপনার আর্গুমেন্টেশনের মধ্যে যে জায়গাটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে আমি সেটাকে সমর্থন করেছি আর যে জায়গাটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে হয়তো এই উদাহরণটা সঠিক হলো না এই বিষয়টিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যেমন আমি আসলেই মনে করি যে আমাদের কিন্তু অন্তরে যে আমাদের ভাষার শহীদ সেটা কিন্তু আছে এবং ভাষা শহীদদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে এবং প্রবলভাবে আছে এবং এটা আমরা নিত্যক্ষণ স্মরণ করি কিন্তু আমাদের আসলে এত রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গতে হয়েছে যে আমাদের শহীদের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বেড়েছে ধরুন আমাদের ভাষা শহীদ কিন্তু পরে ছয় দফার শহীদ হয়েছে সামরিক শাসন বিরোধী শহীদ হয়েছে ছাত্র আন্দোলনের শহীদ হয়েছে ছয় দফার শহীদ হয়েছে অনসত্তরের শহীদ হয়েছে আর মুক্তিযুদ্ধের তো তিরিশ লাখ শহীদ কাজে আমাদের তারপরেও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শহীদ কাজে আমাদের শহীদের এত রক্তাক্ত পথ বে আমাদের শাহাদাতের এত রক্তাক্ত পথ বে আমাদেরকে এগোত হয়েছে যে সেইখানে আপনার ভাষা শহীদ কথাটা সংযুক্ত হয়তো হয়ে গেছে এটা একটা প্রয়োজন থেকেই হয়ে গেছে তবে আমি মনে করি ভাষা শহীদরা আমাদের অন্তরে আছে এবং আমাদের চেতনায় আছে এবং আমি কিন্তু অতটা হতাশ নয় হতাশ নয় এই কারণে যে আমরা আপনার দেখুন আজকে যেভাবে বাংলা নববর্ষ উদযাপিত হয় যেভাবে আমরা ঋতুকে আজকাল আবাহন করি বিভিন্ন ঋতুগুলোকে এবং যেভাবে আমরা আমাদের ধরুন আজকে বাউল নিয়ে হ্যাঁ আর যেভাবে গবেষণা হচ্ছে যেভাবে বাউলিয়ানাকে ধারণ করার যে চেষ্টাটা চলছে এবং সেখানে হয়তো নগর বাউলেরা আসছেন কিন্তু নগর বাউলেরা কিন্তু শেকড় খুঁজছেন 
কাজে সেদিক থেকে আমি খুব হতাশ না আমি বরং মনে করি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যেটা সলিমুল্লাহ খানের মূল যে বিষয়টা উনি অবতারণা করেছেন যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হওয়াতে আমাদের যে ভাষা দিবস বা শহীদ দিবস সেটার অবমূল্যায়ন ঘটেছে কিনা সেটা আমি মনে করি না সেটা আমি মনে করি না বরং আমি মনে করি তাতে আমি একটা কথা যোগ করি খান ভাই দেখুন আমি বলি যে এই যে 21 ফেব্রুয়ারি কে যে মাতৃভাষা দিবস হিসেবে উদযাপন এটা আমাদের জাতিসংঘ থেকে হওয়ার আগেই অনেক আগেই কিন্তু এটা প্রথম পালন আমার জানা মতো শুরু হয় ভারতের আমাদের পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা সবাই জানি ত্রিপুরা রাজ্যটা একসময় মূলত আদিবাসী অধ্যুষিত ছিল এবং সেখানে এখন বাঙালিদের সংখ্যা বেশি এবং সেখানে একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপিত হতে শুরু করেছে কিন্তু ত্রিপুরার যে সরকার ছিল এবং যে অন্যান্য রাজনৈতিক দল ছিল তাদের কাছে এটা একটা ভিন্ন প্রণোদনা নিয়ে এসছে সেখানে তো যেহেতু আদিবাসীরা সংখ্যায় অনেক বেশি তারা একুশে ফেব্রুয়ারিকে উদযাপন করতে শুরু করেছেন মাতৃভাষা দিবস হিসেবে কারণ একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু বাঙালির দিবস না সেখানে সকল জাতির মাতৃভাষা গুরুত্বপূর্ণ সেই তাৎপর্য থেকে তারা পালন করতে শুরু করেছেন এটা এখন একটা বিশ্ব পরিসরে কিন্তু আপনার সেটা প্রতিফলিত হয়েছে আমি মনে করি দিতে পারি না ধরুন জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো তো বিশ্ব আদিবাসী দিবসও করেছে কথায় কথায় ধরেন কিন্তু আমাদের রাষ্ট্র এখন আদিবাসী শব্দ বলাকে এক ধরনের নিরুৎসাহিত করছে রাষ্ট্র সবিরোধী হ্যাঁ তো বুঝেন না আমি বলছি সেই কথাই এটা সবিরোধী অর্থাৎ আপনি সেটাকে চাইবেন না ওটাকে চাইবেন তাহলে হতে পারে না আমি রাষ্ট্র কোথায় কোথায় তাই আমি আমি রাষ্ট্র তো করতেছি এই রাষ্ট্র হচ্ছে বাংলাদেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর রাষ্ট্র এটা আমরা ভদ্রভাবে বলি না শ্রেণী বিশ্লেষণ করতে আমরা চাই না অন্তত টেলিভিশনে অন্য পত্রিকায় হয়তো করি তো কিন্তু ভারতের কথা বলেছি হিপোক্রেসি কাকে বলে বলছি ভারতে বলা হচ্ছে অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে হিন্দি দুই নম্বর অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ বলছে কি এডিশনাল অক্সিলারি শব্দের বর্ষে এটা হচ্ছে ইংরেজি আচ্ছা রইল কিন্তু ইংরেজি প্রকৃত প্রস্তাব আছে এক নম্বর ভাষা হিন্দিবাসীদের অঞ্চলে গেলে দিল্লিতে গেলে বোঝা যায় কথা হিন্দি বলতে বলতে ইংরেজিতে চলে যায় ইংরেজি বলতে হিন্দিতে চলে আসে আর বাংলায় আমরা তাই করছি ধরুন উনিশশো এগারো সনে বঙ্গবঙ্গ রদ হওয়ার পর রাজধানী যদি কলকাতা থেকে উত্তর ভারতে চলে না যেত হয়তো বাংলায় ওই হিন্দির জায়গা দখল করতো কাজে আমার বক্তব্য হিন্দি না বাংলা সেটা নয় কিন্তু হিপোক্রেসি কোথায় সংস্কৃত সহ বাংলা সহ অন্য ভাষাগুলিকে তামিল তেলুগু সহ এই ভাষাগুলিকে কেন বলা হয়েছে ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে ভারতে তো আরো পাঁচশো ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে মানে মুন্ডাদের ভাষা নয় কেন এই প্রশ্নগুলি আছে ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ বলেছে কি জন্য ইংরেজিতে যেগুলো কোপ্ট করার জন্য যারা বেশি শক্তিশালী তাদেরকে কোপ্ট করলো তাদেরকেও সান্ত্বনা দিল এখন ধরেন তামিল ভাষী লোককে হিন্দিও শিখতে হয় ইংরেজিও শিখতে হয় তামিলরা বলছে আমি হিন্দি শিখবো কেন কিন্তু হিন্দির লোককে তামিল বাধ্যতামূলক শিখতে হয় না তাকেও এর মধ্যে একটা কিছু তার জন্য ওইটাই অফিসিয়াল ভাষা ওইটাই তার জন্য রাষ্ট্র ভাষা আমাদের সমস্যা হচ্ছে কি বাংলাদেশে যেটাকে জাতি বলি ভারতের সেটাকে রাষ্ট্র বলে অনুবাদ করতে অসুবিধা যেমন আমরা মহাত্মা গান্ধীকে ওই দেশের দেখেছি বলতে রাষ্ট্রপিতা বলতে আর আমরা এখানে বলি জাতির পিতা সমস্যা হচ্ছে ওই জায়গাতেই আমরা যে অর্থে জাতি ব্যবহার করি সেই অর্থে আমরা রাষ্ট্রভাষা বলি আর আমরা যেহেতু জাতি সেই অর্থে ওখানে রাষ্ট্রভাষা বলতে অফিস মনে করে সরকারি ভাষা মনে করে এই জন্য আমাদের হাইকোর্ট উনিশশো একানব্বই সালে একটা মামলার রায় দিয়েছিল হাসমতুল্লা বনে মাজমেরি বেগম সেখানে তারা বলেছিলেন বাংলা আমাদের কি ভাষা রাষ্ট্রভাষা কিন্তু রাষ্ট্রভাষা মানে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ নয় আমাদের অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ এখন ইংরেজি কারণ হাইকোর্ট রুলস ইংরেজিতে সম্প্রতি হাইকোর্ট রুলস সংশোধন করে বলা হয়েছে ইংরেজি বা বাংলা কোনোটাই চলবে কিন্তু সেটিকে তারা সুন্দরভাবেই অবজ্ঞা করেন এবং অবজ্ঞা করলে আইনের কোনো লঙ্ঘন হয় না ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাদের সময় শেষ আজকে এই আলোচনার আসলে শেষ হবে না বিতর্ক চলতেই থাকবে তবে চমৎকার একটা বিতর্ক উপহার দেওয়ার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আজকের সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ হইল শুভরাত্রি